สวัสดีค่ะโดยปกติแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำการปฏิบัติการเราควรจะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของเซฟตี้หรือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในที่นี้อาจารย์จะแนะนำในเรื่องของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาโดยอาจารย์ลัคนากันหายุวะวิงฟิลด์ซึ่งห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาหรือ microbiology laboratory มักจะเป็นห้องปฏิบัติการที่มักจัดสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานโดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของ practice หรือข้อปฏิบัติที่จะทำให้มีการทำงานอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรวมถึงการมี facility หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติการและเป็นการป้องกันผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานกับจุลินทรีย์ได้อย่างเหมาะสมในเรื่องของ l a b o r a t o r y safety นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยในการทำ lab ก็จะมีในเรื่องของ risk หรือความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการทำการปฏิบัติงานนะคะอย่างเช่นตัวอย่างของการอ,อันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมีอย่างเช่นสารเคมีที่เรานำมาใช้ในการย้อมสีเชื้อจุลินทรีย์หรืออาหารเลี้ยงเชื้อต่างๆไฟก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญในการทางานเนื่องจากว่าในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาจะต้องมีการใช้ไฟในการฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ต่างๆอยู่สม่ำเสมอในเรื่องของกระแสไฟนะคะก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเช่นกล้องจุลทรรศน์นะคะในการที่จะทำการดูเชื้อนอกจากนี้สุ่มเสี่ยงสุ่สิ่งที่สำคัญอย่างนี้ก็คือในเรื่องของไบโอฮาซาร์หรือว่าอันตรายที่เกิดจากวัตถุชีวภาพนะคะซึ่งไบโอฮาซาร์เนี่ยจัดว่าเป็นวัตถุทางชีวภาพที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสามารถก่อให้เกิดผลเสียหรือเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเราต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางคลินิกหรือจุลชีววิทยาทางคลินิกนะคะที่จะต้อง handle specimen ต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสิ่งส่งตรวจหรือตัวอย่างนั้นโดยก็จะต้องมีการฝึกอบรมที่เข้มงวดขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของ facility ใน lab ต่างๆที่เหมาะสมด้วยในการทำงานนะคะแล้วมันจะมีช่องทางใดบ้างที่เราจะสามารถาได้รับเชื้อในระหว่างทำการปฏิบัติงานได้นะคะโดยปกติแล้วก็จะมีจากหลายช่องทางนะคะอย่างเช่นแอร์บอนก็คือเป็นการสูดดมเอาเชื้อเข้าไปนะคะก็จะมีเชื้อบางส่วนนะคะอย่างเช่นเป็นแอโรซอลของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำงานที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถมีการสูดดมเชื้อเข้าไปซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ทำงานได้อย่างที่2ก็คือ ingestion นะคะ ingestion ก็เป็นการกลืนหรือว่าได้รับเอาเชื้อเข้าไปทางปากนะคะโดยอ่าไม่ได้ระมัดระวังนะคะอย่างเช่นเชื้ออาจจะติดที่มือนะคะแล้วเราก็เอานิ้วมือเนี่ยไปโดนบริเวณใกล้ปากหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นการทำให้นำเชื้อเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้นะคะอย่างที่3ก็คือ direct inoculation นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการทำงานแล้วเกิดการทิ่มตำนะคะของอุปกรณ์อย่างเช่นเข็มหรือแก้วนะคะที่มีการปนเปื้อนของเชื้อก็จะเป็นช่องทางในการนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของเมมเบรนเมมเบรนคอนแทคต่างๆนะคะถ้าเกิดว่ามีการสัมผัสกับผิวหนังนะคะกับอุปกรณ์หรือบางอย่างที่มีเชื้อที่สามารถเข้าสู่ผิวหนังได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานโดยเชื้อเนี่ยสามารถผ่านช่องทางทางผิวหนังได้เลยนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของไกด์ไลน์นะคะของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเนี่ยจะต้องมีหลักๆอะไรบ้างนะคะที่เราควรจะต้องรู้จักนะคะแบบแรกนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้ดูในเรื่องของว่า do and don't นะคะว่าอันไหนควรทำหรือว่าไม่ควรทำนะคะข้อแรกก็คือ Uh, lab laboratory procedure นะคะก็คือว่าพวกขั้นตอนการทำแ a บต่างๆเนี่ยเราควรจะต้องมีการศึกษานะคะอย่างถี่ถ้วนและเหมาะสมนะคะก่อนที่จะ uh, เข้าทำการปฏิบัติการเพื่อที่จะได้รู้ว่าลักษณะงานของการทำงานในการทดลองนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างมีความะระมัดระวังในเรื่องใดบ้างนะคะจะควรจะต้องทำการล้างมือนะคะทุกครั้งทั้งก่อนและหลังปฏิบัติการนะคะอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยไม่สามารถนำมานำ
เราก็ไม่ควรจะใส่เสื้อกาวนะคะหลังจากปฏิบัติงานแล้วเนี่ยก็ควรจะถอดทิ้งไว้ในห้องทำงานหรือว่าเก็บไว้ในถุงพลาสติกนะคะโดยเราจะไม่ใส่เชื้อเพราะว่าอาจจะมีเชื้อที่ปนเปื้อนเนี่ยติดในเสื้อกาวแล้วก็เราสามารถนำเชื้อเนี่ยแพร่ออกสู่ภายนอกได้นะคะนอกจากนี้ในเรื่องของรองเท้าก็ควรจะต้องมีการใส่รองเท้าที่เหมาะสมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะควรจะต้องเป็นรองเท้าที่มีการคลุมหมดทั้งเท้าเลยนะคะเราจะไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะเราควรจะทำการ disinfect ก็คือทำการฆ่าเชื้อนะคะบริเวณโต๊ะปฏิบัติงานของเราก่อนและหลังปฏิบัติการทุกครั้งนะคะโดยปกติใน lab เนี่ยเราก็จะใช้แอลกอฮอล์เจนะคะเป็นเอทานอลในการฆ่าเชื้อพื้นผิวนะคะนอกจากนี้เนี่ยในโต๊ะปฏิบัติการเนี่ยควรจะปราศจากของต่างๆที่ไม่จําเป็นต่อการทํางานนะคะดังนั้นพวกกระเป๋าหรืออะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยควรจะต้องเก็บไว้ในล็อกเกอร์นะคะในการทําไปเป็ดนะคะเราจะไม่ใช้ปากในการดูดสารนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในการที่เราจะเลเบลหรือว่าเขียนชื่อติดฉลากเชื้อต่างๆเนี่ยควรจะทําให้เหมาะสมแล้วก็ชัดเจนนะคะนอกจากนี้หากเราต้องการกําจัดของเหลวต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องทิ้งในภาชนะที่เหมาะสมเราจะไม่นํามาทิ้งในซิงน้ํานะะนอกจากนี้ในการทำาการทดลองเนี่ยก็จะต้องมีการเปิดปิดฝาไม่ว่าจะเป็นรีเอเจนต์หรือว่าสารเคมีต่างๆรวมทั้งพวกหลอดเลี้ยงเชื้อก็ควรจะมีการปิดนะคะที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ควรวางหลอดฝาเชื้อเนี่ยทิ้งไว้บนโต๊ะปฏิบัติการนอกจากนี้นะคะในการถ่ายเชื้อหรือทำงานทางจุลชีววิทยาเนี่ยเราต้องมีการใช้ inoculating loop หรือว่า needle ต่างๆนะคะพวกนี้เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ควรจะต้องทำการฆ่าเชื้อด้วยไฟก่อนทุกครั้งนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการใช้ตะเกียงบุญเซนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช้แล้วเนี่ยควรจะมีการปิดตะปิดแก๊สนะคะแล้วก็เช็คให้แน่ใจว่าแก๊สเนี่ยปิดจริงๆนะคะอนอกจากนี้นะคะสิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือเราควรจะปฏิบัติกับจุลินทรีย์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกก่อโรคหรือไม่ก่อโรคนะคะว่าสามารถเป็น potential pathogen ก็คือมีศักยภาพในการก่อโรคได้นะคะก็คือเป็นเชื้ออันตรายนั่นเองนะคะนอกจากนี้เราไม่ควรจะนําเชื้อออกนอกสู่ห้องออกนอกห้องปฏิบัติการแล้วก็ในเรื่องของการกําจัดพวก solid waste ต่างๆนะคะควรจะทิ้งในไบโอฮาซัดแบ็กที่เหมาะสมที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องแก้วของมีคมต่างๆควรจะทิ้งในภาชนะที่ได้จัดไว้ให้ซึ่งเราจะแยกได้ว่าเราจะแยกให้ว่าภาชนะนี้สำหรับของมีคมและภาชนะนี้สำหรับเครื่องแก้วไกด์ไลน์อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้นักศึกษาทุกคนนะคะให้ความใส่ใจและระมัดระวังมากเลยก็คือว่าเราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยในการทํางานนะคะว่าจะต้องมีการหกหล่นหรือปนเปื้อนหรือเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในการทํางานนะคะซึ่งมักจะเกิดได้สม่ําเสมอไม่ว่าจะในกรณีของเล็กๆหรือว่าใหญ่ๆนะคะในพวกนี้ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอก็จะเป็นในเรื่องของการสปิลหรือว่าการหกหล่นนะคะกระชอกของเชื้อออกมาอุบัติเหตุเล็กน้อยก็ไม่ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดได้ก็อย่างเช่นการาถูกทิ่มตามโดยอุปกรณ์หรืออะไรพวกนี้นะคะเป็นต้นหรือการถูกไฟลนมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยไม่ระมัดระวังนี่ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหากเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวหรือการหกหล่นของเชื้อดังกล่าวเนี่ยก็ให้แจ้งผู้คุมปฏิบัติการทันทีนะคะโดยถ้าเกิดว่าเป็นการอาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของการทำเชื้อหกหล่นอย่างเดียวนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อนะคะที่มีการสปิลในปริมาณที่มากเนี่ยก็จะต้องแจ้งนะคะ,ะผู้คุมปฏิบัติการแต่ว่าถ้าเป็นการสปิลในปริมาณเล็กๆนะคะเราสามารถทำความสะอาดได้ด้วยตนเองนะคะโดยจะต้องใช้ความระมัดระวังโดยปกติแล้วนะคะการทำความสะอาดอาสปิลขนาดเล็กนะสามารถทาได้ง่ายๆก็คืออ,อย่างแรกนะคะเราควรจะต้องแจ้งผู้คุมก่อนว่าเราได้ทําเชื้อ6นะคะแจ้งทันทีจากนั้นเราก็จะนํานะคะทิชชู่หรือว่าเปเปอร์ทาวนะคะพวกนี้หรือว่าวัสดุดูดซับนะคะชุบด้วยแอลกอฮอล์จะสินะคะทําให้ทําให้ชุ่มด้วยแอลกอฮอล์จะสิบเปอร์เซ็นแล้วก็วาง
ไว้10นาทีนะคะซึ่งเป็น contact time ที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อนะคะจากนั้นเราก็จะนำเอา paper towel ที่สะอาดนะคะจุ่มแอลกอฮอล์อีกรอบหนึ่งแล้วทำการฆ่าแล้วก็เช็ดบริเวณนั้นให้เรียบร้อยโดยเราจะทำความสะอาดจากบริเวณนอกเข้าสู่ตรงกลางนะคะจากนั้นเราก็จะทิ้งนะคะพวกถุงมือแล้วก็วัสดุดูดซับที่ติดเชื้อต่างๆเนี่ยไว้ในไบโอฮาซาดแบ็กนะคะหรือว่าถุงสำหรับวัสดุติดเชื้อแล้วก็จากนั้นเราจะต้องทำการล้างมือด้วยสบู่ฆ่าเชื้อที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ล้างให้ทั่วนะคะแล้วก็ล้างอย่างระมัดระวังทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าในกรณีอื่นๆที่เราจะทําการกําจัดเชื้อนะคะเราจะทําการกําจัดได้ด้วยวิธีใดบ้างนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะกล่าวสรุปได้เป็น3วิธีหลักๆก็คือ1เป็น sterilization นะคะ,ะ2คือ disinfection แล้วก็3คือ antiseptic นะคะ sterilization เนี่ยก็จะเป็นการฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนสูงนะคะซึ่งจะเป็นการทําลายจุลินทรีย์รวมทั้งสปอร์ของเชื้อด้วยนะคะกระบวนการนี้ก็อย่างเช่นพวกกระบวนการออโตเคปนะคะหรือว่าการทำฮีทไดรต่อมาคือ disinfectant นะคะ,ะ disinfection เนี่ยจะเป็นการใช้สารเคมีในกลุ่มของ disinfectant ซึ่งจะเป็นการทำลายนะคะเชื้อจุลินทรีย์บางส่วนแต่ว่าจะไม่ทำลายสปอร์นะคะสามารถทำเชื้อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้แต่ว่าจะไม่สามารถฆ่าสปอร์ของเชื้อได้นะคะ disinfectant ที่นิยมใช้ในห้องแ a บนะคะก็อย่างเช่นแอลกอฮอล์ 70% พวกสารประกอบคอรินต่างๆนะคะแล้วก็โซเดียมไฮโปคลอไรต์นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของแอนติเซปติกนะคะแอนติเซปติกก็คือเป็นการใช้สารเคมีนะคะพวกเจอร์มีไซด์ในการฆ่าเชื้อบนบริเวณเนื้อเยื่อหรือพื้นผิวต่างๆซึ่งส่วนใหญ่นะะตามโรงพยาบาลหรือห้องแ a บเนี่ยก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์เจนนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำในเรื่องของความปลอดภัยและก็ไกด์ไลน์ต่างๆในการทำงานทางจุลชีววิทยาที่เหมาะสมนะคะอาจารย์ก็จะมีคำถามเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างคำถามแรกนักศึกษาลองคิดแล้วก็ลองตอบคำถามดูว่าคำตอบที่ตกถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบใดคำถามที่สองและคำถามที่สามจากนั้นอาจารย์ก็จะมีเกมเล็กๆน้อยๆมาให้ทักษาได้ลองทบทวนความรู้ดูนะคะเป็นการเดาคำนะคะจากประโยคที่อาจารย์ให้มานะคะว่าคําที่อาจารย์สลับกันเนี่ยน่าจะเป็นคําไหนซึ่งเป็นคําที่มาจากสไลด์ที่อาจารย์ได้พรีเซนต์ไปในช่วงแรกนะคะตอบได้กันไหมเอ่ยมาที่เกมสุดท้ายเลยนะคะเป็นการหาคํานะคะในที่นี้จะมีคําที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาอยู่5คํานะคะนักศึกษาลองหาดูว่ามีคําใดบ้างค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะข้อแนะนำในการทำแ a บที่เหมาะสมแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าทำปฏิบัติการอย่างมีความสุขเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ